स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल सो हाउ द कैपेसिटर्स विल बिहेव व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या है व्हेन वन टर्मिनल मींस व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट मीन्स टू कैपेसिटर्स वेन दे आर कनेक्टेड बिटवीन द टू कॉमन पॉइंट्स देन वी विल से दैट द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरल मतलब कैपेसिटर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरल वेन दे आर कनेक्टेड बिटवीन द टू कॉमन पॉइंट्स सच दैट अभी क्या होगा जब हम पैरल में कनेक्ट करते हैं उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बिटवीन द बोथ द कैपेसिटर्स विल बी सेम सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि दो कैपेसिटर साइड बाय साइड कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव मगर यहाँ पर क्या है सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल वन साइड है और सारे के सारे नेगेटिव टर्मिनल अनदर साइड है तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज सेम एज दैट अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन अक्रॉस जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं सेम रहता है सेकेंड थिंग द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर मतलब दोनों के दोनों कैपेसिटर अभी इस फिगर में जैसे बताया गया है ये फर्स्ट सी वन है ये सी टू है इसमें क्या किया गया है सी वन का जो पॉजिटिव प्लेट है और सी टू का जो पॉजिटिव प्लेट है इन दोनों को कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया ए पे सिमिलरली सी वन का नेगेटिव प्लेट और सी टू का नेगेटिव प्लेट इन दोनों प्लेट को बी पॉइंट में कनेक्ट कर दिया सो so, इस टाइप के जो कनेक्शन है इसको कहेंगे हम पैरेलल कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन के केस में हमें याद रखना है कि पोटेंशियल जो है दोनों के लिए दोनों कैपेसिटर के लिए सेम रहता है व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर सी वन एंड फॉर सी टू पोटेंशियल विल बी सेम वॉट वी हैव कनेक्टेड अभी इस इन दोनों कैपेसिटर के साथ में क्या कनेक्ट किया ये बैटरी है कनेक्ट किया है बैटरी का पोटेंशियल कितना वी है तो ये जो वी है C1 के लिए भी सेम रहेगा और C2 के लिए भी सेम रहेगा मगर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या डिफरेंट होगा यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पॉइंट A पे जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में जो जाएगा वो कैपेसिटर C1 के अगेंस्ट में चार्ज कितना जाएगा Q1 जाएगा और दूसरा जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज कितना जाएगा क्यू जाएगा मतलब पॉइंट ए पे चार्ज डिवाइड हो जाएंगे Q1 वन एंड क्यू टू तो क्यू वन किस में चला जाएगा C1 में और Q2 टू किस में जाएगा C2 में तो ये चीज़ें हमें याद रखना है पैरल कैपेसिटर में तो वंस अगेन अभी मैं और एक बार रिवाइज कर देता हूँ इस टॉपिक को इसमें ये पैरल कनेक्शन बताया गया है पैरल कनेक्शन का मतलब क्या है बोथ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द टू कॉमन पॉइंट्स इसका मतलब क्या है ये सी वन और सी टू ए और बी के बीच में कनेक्ट किया हुआ है कैसे कनेक्ट किया है पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर एंड पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द कॉमन पॉइंट ए सिमिलरली नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनदर कॉमन पॉइंट बी सो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर किस पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिए ए एंड बी के बीच में और ए एंड बी के बीच में ही क्या हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है वी जो पोटेंशियल बैटरी का होता है वही पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर को मिलता है तो ये हो गया अपना एक्सप्लेनेशन फॉर द पैरल कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी हमको क्या करना है डिराइव करना है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्वल एंड कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरल जब हम दो कैपेसिटर पैरल में कनेक्ट करते हैं तब उसका इक्वल एंड कैपेसिटेंस क्या होता है जैसे सीरीज के केस में हमने कैसे पढ़ा था सीरीज के केस में हमने कैसे देखा कि जब हम दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब उसका इक्वल एंड कैपेसिटेंस क्या होता है डिक्रीज हो जाता है रिसिपोकल हो जाता है वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू होता है तो यहाँ पर आज हमको देखना है कि जब दो कैपेसिटर पैरल में कनेक्ट कर दिए तब उसका इक्वल एंड कैपेसिटेंस क्या होगा इसके लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बना लेंगे फर्स्ट इज फिगर वन एंड सेकेंड इज फिगर टू फिगर टू क्या है इक्वल एंड कैपेसिटेंस क्या है सी पी का मतलब क्या है इक्वल एंड कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरल और इसका वोल्टेज सेम रहेगा वी रहेगा तो इसका इक्वल एंड फिगर है मतलब ये दो कैपेसिटर जब हम कैपेसिटर जब हम पैरल में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका इक्वल एंड कैपेसिटर इज गिवन बाय सी पी सो अब देखो ये दो फिगर हमको दोनों के दोनों कंपलसरीली बनाना है तो फर्स्ट फिगर में क्या है क्या हम कंसीडर करेंगे 
let C1 and C2 are the capacitance of the two capacitors connected in parallel. जब हम C1 C2 parallel में connect कर रहे हैं तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है दो charge होंगे इसके अंदर Q1 and Q2 are the charges on two capacitors. ओके okay? ये क्यों हो रहा है बिकॉज द चार्जेस आर गेटिंग डिवाइडेड एट पॉइंट ए ए पॉइंट पे चार्ज डिवाइड हो रहा है एक चार्ज Q1 C1 में जा रहा है और Q2 टू किस में जा रहा है C2 में जा रहा है तो इधर एक्सप्लेनेशन क्या कर दिया Q1 वन एंड क्यू टू आर द चार्जेस ऑन द टू कैपेसिटर्स वी नो वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन तो इन दोनों कैपेसिटर के अगेंस्ट में हमने क्या कर दिया है बैटरी लगाए उसका पोटेंशियल कितना है V है तो V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है अब क्या होगा डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या डिवाइड हो रहा है चार्जेस आर गेटिंग डिवाइडेड सो Q इज इक्वल टू Q1 वन प्लस क्यू टू सो टोटल चार्ज क्या होगा Q1 वन प्लस क्यू टू होगा सो so, यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू इसको क्या दिया इक्वेशन नंबर वन सो इक्वेशन वन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है अपने को इक्वेशन वन बता रहा है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज कैसे हो मिलेगा मुझे Q1 वन प्लस क्यू टू तब जाके मुझे Q टोटल चार्ज मिलेगा सो so, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर वन अब क्या है हमको मालूम है Q अगर मुझे निकालना है Q1 तो Q1 निकालने के लिए मुझे फार्मूला क्या लिखना पड़ेगा C1 वन इंटू ये फार्मूला क्यों लिखा है V क्यों लिखा हुआ है क्योंकि ये जो V है दोनों कैपेसिटर के लिए सेम है तो Q1 की वैल्यू में क्या आ जाएगा C1 का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय V Q इज इक्वल टू सी वी तो Q1 का वैल्यू कैसे आ जाएगा Q1 वन इज इक्वल टू सी वन इंटू वी सिमिलरली क्यू टू कैसे आएगा क्यू टू इज इक्वल टू सी टू इंटू वी अब V क्यों रहेगा बिकॉज एज V इज सेम अक्रॉस A एंड B A एंड B के अक्रॉस V क्या रहेगा सेम रहेगा ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरल के केस में कैपेसिटर्स वेन दे आर कनेक्टेड इन पैरल ड्यूरिंग दैट टाइम पोटेंशियल विल बी सेम फॉर बोथ द कैपेसिटर्स अब क्या होगा इक्वेशन वन क्या है क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू तो वैन क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू अब इक्वेशन वन में हम क्या करेंगे क्यू वन का वैल्यू और क्यू टू का वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे क्यू वन का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है क्यू वन इज इक्वल टू सी वन इंटू वी यहाँ पर यह समझने वाली बात है क्यू वन इज इक्वल टू सी वन इंटू वी क्यों लिया हुआ है क्योंकि वी क्या है कॉमन है बोथ द कैपेसिटर्स के लिए सिमिलरली क्यू टू क्या आ गया सी टू इंटू वी तो ये क्यों आ गया वी बिकॉज वी इज कॉमन टू बोथ द कैपेसिटर्स तो क्यू टू का वैल्यू क्या आएगा सी टू इंटू वी अभी हम क्या करेंगे इक्वेशन वन में क्यू वन और क्यू टू का वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे सो so, एस जैसे ही हमने क्यू का वैल्यू सी वन और क्यू वन और क्यू टू का वैल्यू इधर पुट किया तो हमको क्या मिलेगा क्यू इज इक्वल टू सी वन वी प्लस सी टू वी अभी इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है वी इज कॉमन वी इज वॉट कॉमन तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट V को कॉमन ले लिया ओके सो वेन वी टेक V एस कॉमन हेयर तो क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू वी इंटू सी वन प्लस सी टू इसको दे दिया इक्वेशन नंबर टू ये जो हमने डिराइव किया ये किसके लिए किया हुआ है ये फिगर वन के हिसाब से हो गया अब हमें क्या करना पड़ेगा फिगर टू के लिए रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इफ द कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस बाय एन इक्वेल एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी पी एज इन फिगर टू फिगर टू में हमने क्या किया देखो ये है फिगर टू इस फिगर में सेकंड फिगर है सेकंड फिगर में हमने क्या किया ये दोनों कैपेसिटर को इक्वल एंड कैपेसिटर सी पी से रिप्लेस कर दिया मगर पोटेंशियल सेम रहेगा वी रहेगा इसके अंदर मगर इक्वल एंड कैपेसिटर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी पी के लिए सी पी का मतलब क्या है इक्वल एंड कैपेसिट ऑफ पैरल कॉम्बिनेशन सी पी का मतलब क्या होता है इक्वल एंड कैपेसिट ऑफ द पैरल कॉम्बिनेशन बिकॉज हम ये दोनों के दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्ट कर रहे हैं पैरल में कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए सी पी का वैल्यू इक्वल एंड कैपेसिटेंस के लिए यूज करेंगे तो अभी हम क्या करेंगे इसका डेरिवेशन करेंगे मीन्स सेकेंड पार्ट लेंगे उसका Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी पी इंटू वी क्यों क्योंकि Q क्या है टोटल चार्ज है चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है सी पी है सी पी इज वॉट इक्वेल एंड कैपेसिटेंस वी क्या है पोटेंशियल तो Q इज इक्वल टू सी पी इंटू वी इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर थ्री नाउ Q इज इक्वल टू सी पी इंटू वी इसको इक्वेशन थ्री दिया इक्वेशन टू क्या है Q इज इक्वल टू वी इंटू सी वन प्लस सी टू अभी एक चीज़ देखना है इक्वेशन टू में लेफ्ट साइड में इधर क्या है Q है इक्वेशन थ्री में लेफ्ट साइड में क्या है Q है मतलब क्या है इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड सर इक्वल मतलब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सो कंपेयरिंग इक्वेशन टू एंड थ्री सो वेन वी कंपेयर इक्वेशन टू एंड थ्री वॉट विल गेट हीयर 
we will get qn cp v is equal to v into c1 plus c2 cp v is equal to v into c1 plus c2 magar kya hoga v aur v dono ke dono cancel ho jayenge as dono ke dono v and v cancel ho gaye to mere paas kya bachega cp is equal to c1 plus c2 now when cp is equal to c1 plus c2 what it means isse mujhe kya malum pad raha hai cp is the equivalent capacitance of the capacitors connected in parallel तो जब भी हम कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो मुझे इक्वेलेंट कैपेसिटेंस क्या मिल गया C1 वन प्लस सी अभी देखो यहाँ C1 वन प्लस सी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के दोनों कैपेसिटर ऐड हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे मतलब इक्वेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि कम होगा बढ़ जाएगा इंक्रीज होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या याद रखना है हमें क्या मालूम पड़ा इस डेरिवेशन से कि सीपी जो है इक्वेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ये क्या बनेगा हमारे को फॉर्मूला क्या मिलेगा इसका सी वन प्लस सी टू सो व्हाट इज सी वन कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर सी क्या है कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर सो जब भी हम कैपेसिटर पैरल में कनेक्ट करेंगे तो हमको टोटल इक्वेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिलेगा सी प्लस C2 अगर मैंने n कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट कर दिए सपोज आई एम कनेक्टिंग n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल तो मेरे पास फार्मूला क्या आ जाएगा यूजिंग दिस फार्मूला सी पी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस डैश 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 सी एन तो ये अपने को जनरल फार्मूला मिलेगा किसके लिए कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरल तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ सो इन पैरल कॉम्बिनेशन इक्वेलेंट कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस तो इससे क्या मालूम पड़ता है पैरल कॉम्बिनेशन के केस में हमें इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को ऐड करना पड़ेगा यदि मुझे टोटल इक्वेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और कैपेसिटर्स पैरल में कनेक्ट किए हैं तो आई हैव टू वॉट आई हैव टू डू आई हैव टू एड बोथ द कैपेसिटर्स जितने भी कैपेसिटर मैं लगा रहा हूँ दो दो ही नहीं जितने सपोज मैंने तीन कैपेसिटर लगाए तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा सी पी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री तो पैरल कैपेसिटर के केस में हमें क्या मालूम पड़ गया है कि कैपेसिटेंसेस आर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस विल बी एडेड मीन सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल कैपेसिटेंस तो ये हो गया अपना डेरिवेशन किसके लिए कैपेसिटेंस कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरल तो एक बार जस्ट देख लो फाइनल फास्टली मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा अपना तो पैरल कैपेसिटर किस तरह करते हैं पैरल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर इस फिगर में हमें कैसे मालूम पड़ रहा है पॉजिटिव ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर बोथ आर कनेक्टेड टू ए कॉमन पॉइंट ए सिमिलरली नेगेटिव प्लेट of the first capacitor and the negative plate of the second capacitor is connected to the another point b so these two capacitors are connected between the point a and b and this a and b is connected with a battery of potential v so this represents capacitors connected in parallel and its equivalent equation figure will be given by cp सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हेयर क्यू इज हाँ वन मोर थिंग हेयर टू अंडरस्टैंड दैट चार्ज इज गेटिंग डिवाइडेड इन द पार्ट ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू सो वेन द चार्ज इज गेटिंग डिवाइडेड इन द पार्ट ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू दिस इज द फर्स्ट फिगर इन द सेकेंड फिगर इक्वेल एंड फिगर इट इज कॉल्ड क्यू विल बी सेम हेयर इक्वेल एंड कैपेसिटेंस इज सी पी एंड पोटेंशियल इज सेम वी सो फास्टली इन द फर्स्ट फिगर विद द फर्स्ट फिगर वॉट विल से सी वन एंड सी टू आर द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरल Q1 and Q2 are the charges on the two capacitors. V is the potential difference applied across the combination. So parallel combination में क्या हो जाएगा? Q is equal to Q1 plus Q2. इसको दे दिया equation one. And then we know Q is equal to Q1 is equal to C1 V. V क्यों लिया है? Because V is common in the case of parallel combination. And Q2 is what? C2 into V. So Q1 is C1 V. Q2 is C2 V. Substitute in this. Q1 and Q2 in equation one. So equation one become Q is equal to C1 V plus C2 V. Next, taking V common, we will give this as equation number two. So this was explained on the basis of figure one. So now as for the figure two, if the combination is replaced by the equivalent capacitor of the capacitance Cp, as in figure two we can write Q is equal to Cp into V. 
so this is equation 3 so from equation 2 and 3 comparing we will get cp v is equal to v into c1 c2 v we will get cancel cp is equal to c1 plus c2 so the individual capacitance is when they are connected in parallel we can write cp is equal to c1 plus c2 if n number of capacitors are there in parallel combination then cp is equal to c1 plus c2 plus c3 plus dash 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 cn so in parallel combination the equivalent capacitance is the sum of the individual capacitances so ye complete hua apna derivation for the capacitors connected in parallel the next section mein hum dekhenge iske notes